Vas a estar. Vamos a ser papás. Fue el día que regresamos en tu casa. Así que debo tener más o menos tres meses. No te lo dije antes porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Solamente lo sabe Shirley. Porque... Bueno, ella lo descubrió. Yo sé que debía decirlo antes, perdón, pero... Ya está. Ya lo sabes. ¿Y? ¿No vas a decir nada? Por favor, di algo. ¿No? ¿No? Eso no puede estar pasando. Bueno, pero es cierto. Solo estuvimos juntos una vez, Grace. Y después... Toda mi familia y en mi casa, todo se puso de, de cabeza. Y, y yo pensé que hoy iba a ser todo distinto, pero ahora tú me sales con esto. Lo dices como si fuera mi culpa. No, 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 no es tu culpa. Es, 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 que, ¿Por qué? Justo ahora que empezaba a encaminar mi vida para, para ser la nueva esperanza familiar y encargarme de todo, y tú me vienes a decir Nicolás, que... Nicolás, Nicolás. Juntos vamos a salir adelante. No, no. No, no me digas eso porque... Me está doliendo la cabeza, me voy a recostar. ¿Estás molesto? No. No, no, pero... Ni siquiera... Ni siquiera sé qué es lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Te vas a ir a Hawái? ¿A Papúa? ¿A papá? No, no, a, a, a Papúa no. De... Necesito entrar a, a correr olas y después hablamos, ¿sí? palio y se fue a correr a hablar. tanto yo que esperé a que llegara el chico que realmente me quiera para entregarle mi amor mírame ahora estoy sola embarazada hecho una idiota no hables así Grace no estás sola gracias Shirley pero lo digo por Nicolás 
olas. Se ha ido a correr olas. Claro. ¿Quién quiere a una chica embarazada? El niño solamente quiere correr olas y hacer su vida de pacancito. Grace, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa por fijarme en él. Todo el mundo me advirtió, pero yo terca como una mula. Me merezco eso que me está pasando, me lo merezco. No, Grace, que se haya ido al mar no significa que te haya abandonado. Claro que sí, Shirley. Cuando lleguemos a Lima, le voy a contar a su papito, le voy a contar a su mamita y me van a dar un cheque para que me quede tranquila. Y después le van a buscar una enamorada de su nivel. Y a Grace, que la chanquee un carro. ¡Así va a ser! Grace, por Dios, te has inventado toda una novela en un minuto. Tú deberías escribir guiones. ¡Chile! Ay, perdóname, pero es que es verdad. Nicolás solamente necesita tiempo para hacerse la idea. Bueno, no me importa. Yo voy a criar a mi hijo sola. Y ojalá que no se parezca a él. No, que sí se parezca. Me refiero a lo engreído, a lo egoísta. Grace, te estás ahogando en un vaso con agua. Vas a ver que cuando Nicolás salga del mar, te va a dar un beso. Te va a decir que quiere ser el mejor papá del mundo. Ya puedes irle y la película ya se puso mejor. Mi hermana me necesita. Tú mira tu película y después. No, pues, así solo no tiene gracia. <risa> Entonces la vemos después. No fastidies. No puedo poner play tampoco cuando me dé la gana. ¿Qué están hablando? No, no. ¿No quieres salir a caminar? Ah, no, no, no. Yo no he venido acá para quedarme solo, ¿ah? ¿eh? ¡Vamos! Te dije que me voy a quedar con mi hermana. ¿Pero qué ya busqué a Nicolás? Y muerta! Uf. Mira, perdón, Grace, pero tus líos con Nicolás los resuelven ustedes, ¿ya? Yo me llevo a mi enamorada. ¡Suéltame! ¿No ves que está embarazada? Shirley. Ay, ay, perdón, 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 perdón. Pero igual se iba a enterar. ¿Estás esperando un hijo? ¿De Nicolás? Tarado. Largo de aquí. Vete. Te quiero ver. Yo solamente preguntaba. <ríe> Pobre. Primero lo de Pampañaupa y ahora esto. Oso, este no es tu año, ¿ah? ¿eh? ¿Dónde está para felicitarlo? <ríe> no sé, ni me importa. Apenas se enteró, se metió al mar. Recién se entera. ¿Y se metió al mar, dices? Sí. ¡Se va a matar! Estamos rodeadas de tarado. No importa si se mata. Grace, también tú te pasas. Debiste contárselo mucho antes. No pretendas que de la noche a la mañana Nicolás quiera ser papá. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¿Y se ha cometido alguna locura? No, no, esto, esto cuando pasa, uno se va del país y, y, y desaparece para siempre. ¡Su tabla! Se me ha llevado al mar. No, Nicolás, te voy a extrañar. Voy a contarle a Nicolás Junior que ha sido un buen tablista y un buen amigo y, y que este... ¡Nicolás! ¡Está bien!